Hello. Hi, good evening. Hi, good evening, Hi, teacher. Good evening. good evening. Nice to see you again, I Silvia. Was surprised. <laughs> <laughs> Me too. Nice to see you again. Hi, yeah, Jonathan. Mm. Nice to see you. Johnny is here as well. <laughs> Okay, nice to have you here. Responsable Hello, como siempre. Okay, I see that. <laughs> That's nice. That's nice. I saw you in the previous model. I think your teacher was uh, Rafael, I think. Or no? Mm, who was your teacher? Ever Nieto. Ah, okay, good. So nice that you finished the model with him. Y pues ahora pues... Um, me los asignaron de regreso. Igual veo gente nueva por acá. Well, for me, I, I didn't know Elvis. Hi, Elvis. How are you today? Hi, I'm fine. Awesome. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right. For the ones who already know me, I am... Yeah, I'm going to be your teacher. My name is Florida Le Guerrero de Flores, and I'm going to be in charge for this module. So I'm glad to see you again. And for the new people, nice to meet you too, right? Um, vamos a ver. Uh, tengo un par de personas nuevas. No sé si Elvis estuvo en el módulo anterior o es su primera vez que nos acompañó en clases en línea con inglés corporativo. Estuve en el módulo anterior, solo que cambié de horario. Ah, ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien que sea um, que sea su primera vez clases en línea? ¿O todos vienen de los módulos anteriores? Ok, so como um, siempre la generalidad del curso bueno se mantiene, en esta modalidad no se toma asistencia, queda registrada en Zoom. ¿verdad? En el momento que usted se conecta y es muy importante que se conecten con su nombre completo. Generalmente estos son grupos pequeños, pero ya ha sucedido que en algunas ocasiones tenemos, ya me ha tocado hasta tres personas que tienen el primer nombre, es, es el mismo. Eh, me ha pasado bastante frecuente últimamente. So, es importante que pongan su nombre completo de ser posible que no aparezcan con el nombre del dispositivo, ¿verdad? Porque no tenemos manera de averiguar quién es Samsung, ¿verdad? O quién es iPhone para los afortunados, ¿verdad? So, uh, please, write your names. And uh, siempre así las clases, pues, empiezan a las nueve. A veces me puedo tardar un par de minutitos en ingresar a la sesión, en lo que Zoom me cambia de una a otra, porque tengo una clase previa, pero, pues, siempre traten de estar conectados a las nueve, Um, y yo pues los acompaño en eh, con suerte a las nueve en punto, no más allá de las nueve con dos. <ríe> so I try to be punctual as well. And uh, usualmente les comparto la presentación de la clase para que estemos en la misma página y a veces la modifico dependiendo de la necesidad, ¿verdad? Eh, siempre son contenidos relacionados a la plataforma. A veces podemos variar con algún par de cositas, tratar de incluir más ejercicios y pues cualquier cosa que ustedes sientan que no entienden o que necesitan que explique de nuevo, háganmelo saber. Tienen el chat, esa burbujita que está ahí. Si no quieren que lo vean todos, entonces puede seleccionar ahí donde dice to everyone. Le da clic al drop down menu y ahí aparezco como inglés corporativo. Entonces usted le da clic ahí y ya pues solo yo puedo ver el mensaje. Esto es en caso que les dé pena, ¿verdad? Y no quieren que todos lean lo que me quiere preguntar. Está la opción. La idea es que no se quede con la pregunta. Siempre que tenga duda, ¿verdad? Hágalo saber para poderles asistir. Espero que ya se hayan unido al grupo de WhatsApp. Esto es voluntario, pero pues es importante estar ahí porque se maneja información sobre el curso, eh, inicio de módulo, cuando cerramos, algún aviso importante. Todo se maneja por ahí. Igual si tienen algo que compartir que sea relacionado al aprendizaje del idioma inglés, alguna aplicación que usted haya descubierto que le funciona y quiera compartir para que otros la prueben, pues puede compartirlo por ahí, algún video de YouTube, that's okay. Lo único que no podemos compartir son cadenas, recuérdense, o oh, 
o memes. Mm, qué divertido, pero no para estos grupos. Ok, so, um, creo que estamos ya, todavía hay gente que se nos está uniendo. Eh, pues la mayoría que veo por acá ya me conocen. Para los nuevos, soy, uh, mi nombre es Floridalia Guerrero y estoy a cargo de ustedes en este módulo. Eh, no sé si tuvieron chance de chequear la plataforma antes de la clase. ¿No? Ok, no worries. Vamos a chequearla. Y para los que sí chequearon, ¿cuál es el tema que tenemos para ahora? Es el año. Uh, yes, we're going to... Uh -huh, vamos a hablar sobre los meses del año. ¿Qué más? Las, los cumpleaños. Mm -hmm. Birthdays. Ok. So we're going to talk about birthdays. What else? Important dates, holidays. Uh -huh. That's it. So we're going to start. If you don't have any question before we begin. No questions. All right, so we're going to begin. Let me share my uh, share sound. Here we go. Okay, so as you can see here, the first video, it's about months and dates. So we use that months and dates to talk about important things and events, such as, for example, birth dates, uh, holidays, celebrations, and things like that. How does it work? Okay, let us watch the video and then we're going to practice. And in case that you have any doubt or question, we're going to solve them. Hi everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates. First. Second. Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth. Seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty first, twenty second, twenty third, twenty fourth, twenty fifth, twenty sixth, twenty seventh, twenty eighth, twenty ninth. Thirtieth, thirty-first. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is 
After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Uh, finally, we include the date 5th. Let me give one more example. When is Independence Day in the US? Independence Day is on July 4th. The uh, special day is Independence Day. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date, 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, or Christmas. After you finish this task, share your work in our discussion forum. All right, that was the video. So if you have any question about the video, No questions? All right, se trabó esta cosa. No questions? No questions. No questions. No question. Okay, so let's go ahead and go a little bit deeper on the topic. I'm sure you already know the, about months and the pronunciation for them. In English, uh, when we talk about dates, it's a little bit different than in Spanish. Uh, for example, in Spanish, we use the um, cardinal numbers to talk about date. In English, we use ordinal numbers. Do you remember cardinal and ordinal numbers? Yes or not? Yes. Mm -hmm. What is the difference? ¿Cuáles son los ordinales? ¿Cuáles son los cardinales? Uh, the ordinals are the numbers we use this picture. For example, uh, first, yeah. second, third, fourth. In Spanish, primero, segundo, tercero, cuarto. Awesome. Cardinal numbers, cardinal numbers y are one, two, three, four. That is absolutely correct. Thank you so much for your participation. We use um, ordinal numbers in English to talk about dates, also to give instructions on procedure. Yes. So, for example, if you know want to know how to make a, um, let's see, if you want to know how to make a sandwich and you want to explain how to make a sandwich, you have to express it and to use uh, with um, ordinal numbers. So you can say, first, you need to go to the supermarket and buy some fresh bread. Second, um, you need to put all the ingredients um, in the kitchen, for example. Third, you have to spread mayonnaise on one slice of bread. Fourth, you uh, put a slide of ham, one slide of cheese, a slide of tomato, and fifth, you put the other side of the sandwich and enjoy. Yeah, so to explain procedures as well. Um, so they are very important. And as you can see, when you're talking about dates and you see those two letters at the end, uh, after the number, they are the ending. So for example, you see uh, the first and you see the ST. This is the ending, right? First, it ends in ST, so you add it here. Second, it ends in ND. Third, RD. So you see, it's the last two letters. That's why the, you see those letters next to the number. Is that clear? Yes or no? 
Yes. Okay, perfect. Yes. <clears throat> so it is kind of different. So because you need to first you say uh, the month and then you add the date. It's como al revés, right? So we do it different in Spanish, but this is a matter of practice. Now to talk about the important dates, um, we can use this uh, structure that we have here. We mentioned first, um, when we ask the question, for example, when is your birthday? We need to use this structure to answer. We mentioned uh, the special day plus the verb be plus the preposition on and then the month and the date. Special date in this case, my birthday. Verb B is then preposition on month April date fifth. Okay, so you say my birthday is on April 1st. So we can um, go ahead and practice using this uh, structure. So we can start with, um, let's start with Sylvia. Sylvia, when is your birthday? My birthday is on April 20, 23. 20, 23rd. 3rd. Okay, so your birthday is on April 23rd. Good, Sylvia, can you ask the question to another classmate? Por ahorita, quizás no. <laughs> no, no le quiero preguntar a nadie. <laughs> Ay, no la van a odiar. Le van a agradecer que les dé el chance de practicar. No está bien. Entonces, Jaime se ofrece, dice. Pregúntale a Jaime. Jaime. Ok, ok. Ok, bueno. My day is special. Ok, pregúntele, Silvia. When okay. is your birthday, Jaime? When is your birthday, Jaime? Oh, my birthday is on May, on May 10th. Good, Jaime. Thank you so much. Continue with another classmate. Uh, Jonathan. Okay. My birthday what is, is... Your... What is your... Yes, yes. Oh, okay. <laughs> what is your birthday? My birthday is on February uh, 22nd. Good evening. Good evening. Okay, good job. Hello, Continue. Miss. Hi. Okay, continue, please. Uh, uh, Beatriz Molina, where is your break day? Thank you. My, okay. My birthday is on October 16th. Okay, good, Beatriz, continue. Okay, let me see. Um, Maria Cruz Cabrera. Uh, where is your birthday, Maria Cruz? Okay, my birthday is on December 7th. On December 7th. Okay, good, continue. Uh, Elvis Ticas. When question? is your when is your birthday? I my birthday is on August 26th. On August 26th. Okay, good. Continue. Uh, Teodora Ponce. When is your birthday? Hi. My birthday is on November 29th. Okay, good, Theodore. Continue. Um, Ruben Perez, when is your birthday? Uh, my birthday is on August 7th, 7, 27th. Okay, good, Ruben. Continue. Um, Jamile Torres, when is your birthday? Ok, 
Que a Milet. Are you there, Jamilet? Maybe she's having some issues with the audio, so you can ask another classmate. Apoja Maria Sanchez. Repeat the question. When is your birthday? Uh, my birthday is on November. Uh, 50. Okay, good. Thank you so much for your participation. Now we can uh, start like a chain and ask about other dates. Let's see, what other holidays or important dates can you practice with? Ideas. Repeat, repeat instruction, please. Okay, so. I can hear you. Uh, okay, perfect. No worries. Can you hear me now? Si me pueden escuchar ahora? Yes. Okay, estábamos practicando when is your birthday. Now, can we change the question as to use other dates? Like, for example, when is um, Halloween? When is Halloween? Halloween is on October 31. Mm, is 31 or 31st? Yes. Yeah, uh -huh. So you say, acuérdense, tiene que ser um, ordinal numbers. Uh, Halloween is on October 31st. 31st. Okay. So you can answer uh, it's, para que no repitan el Halloween. So you can say it's on October 31st. Okay. It's on October 31st. And then we can change. For example, um, when is, let's see, Children's Day? It's on. It's on. October 1st. Uh -huh. It's on October 1st. What first. other important dates can you mention? Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day, uh huh. Uh huh. Mother's Day. Mother's Day. Independence Day. Father's Day. Independence Day. Okay. Any other? Valentine's Valentine Day. Day. Oh, Valentine's, Valentine's Day. Mm -hmm. yeah. Okay. That people. Happy birthday. Uh huh. Every Christmas. That People Day, okay. Uh, you can say Christmas, Christmas Day, New Year. Uh huh. Christmas Day, um, New Year's Day. Mm -hmm. Birthday. Um. My skin. What is the difference between these two? New Year's Eve and New Year. What is the difference? New Year is on January 1st. Mm -hmm. Excellent. And New Year's Eve is on December 31st. Okay, yes, excellent. That is the difference. So it's different. New Year's Eve is on December 31st. New Year is January 1st. Okay, nice. Any other dates that you can mention? 
Okay, we have said the Children's Day, the People's Day, the, uh, Valentine's Day. Hmm. Another? Can I be Thanksgiving? Father's Day. Father's Day, uh huh. <coughs> Del trabajo, no? <laughs> ¿Cómo se dice ese? Job Day. Labor's Day. Labor's Day. Ajá, Labor's ese, es, Day. ese es el día del trabajo. Labor's Day. ¿Algo otra que se les venga en mente? Labor's Day. Mm. Valentine's Day. Uh -huh. Valentine's Day. Día de la Cruz. Oh, the Cross Day. Ajá. Uh -huh. Secretary Day, mm -hmm. Accountant Day, Accountant Day. Okay, very good. Now, Secretary the, Day, the Secretary State. Okay, so we're going to go ahead and practice yeah, you know, in groups. Uh huh. Vamos a ir a hacer la práctica en grupo y van a preguntar when is y una fecha. Y pues el compañero tendrá que responder eh, dando la información. Por ejemplo, if I ask, okay, I'm going to start and I'm, I'm going to ask William. Um, William, when is uh, Father's Day? It's um, it's on Julius. July. July. Or in June? June. June? Okay, yeah. it's on June. It's on June 17. Excellent. It's on June 17. And then, y luego William podría preguntarle a o alguien más en el grupo, when is, y, y una fecha, ¿verdad? Um, is that clear? Yes. Okay, so we're going to go ahead and practice in group. I'm going to open up the break rooms. Recuerden que les va a salir un mensajito ahí. Si lo tienen en, um, en inglés, les va a salir join. Si está en español, les va a salir unirse. Solo tienen que hacer clic y ya se van a los breakout rooms. Cuando los breakouts van a terminar, les da todavía un minuto para que finalicen lo que están haciendo. Okay? And then you return to the main section. Okay. Mm. Okay, here we go. Oh, 
Si gusta, pregunto a William. <risa> When, when is your birthday? When is your birthday? Birthday. birthday. Oh. Uh, it's in November 25. 25th. 25th. Okay. Mm -hmm. Okay. Maria Sanchez. Okay. Mm. What is... Um, Mother Day. Um, um, is, is, um, 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 it is on May. A ten. Ten. Ajá, ese es bien similar al el ordinal y el cardinal es el casi que similar la pronunciación. Podría decir que es básicamente la misma. So it's on May tenth. Continue, please. When is, um, y le da una fecha. Uh -huh. uh, when is, um, um, secretary, secretary, oh, the secretary's day. Uh -huh. ¿A quién la pregunta? Uh -huh. <laughs> Oh, oh. You got um, Marvin, Maria, Linda. Maria. Oh. Sí. Marvin Romero. Okay, Marvin, when is the secretary's date? I'm sorry. Mm -hmm. It's um, April 26. That's correct. It's on April 26th. Okay, Marvin, continue. Okay. Uh, when is... Uh, Father Day, uh, Maria Cruz. It's in June. It's on June. Uh -huh. What 27. Day? I'm sorry. Um, no. 17. 17. Okay, very good, William. Continue. Um, Linda Alas. Hello. Hello. What is saying birthday? My birthday is on March 7th. Okay, good, Linda. Continue with another question. Okay. William Vialta, when is when is 
Mother's Day in USA. Challenging. <laughs> uh -huh. It's in mayo. No sé cómo se dice. No recuerdo. May. 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 Ten. Mm, I think it's different. Mm -hmm. Vamos a ver. Mm -hmm. Ajá, when is it on, on USA? Mother's Day? In 2021, it's going, it was on uh, uh, May 9th. May 9th. Mm -hmm. Okay. Es, ajá, es en la semana 19, siempre es el domingo, es como lo van moviendo, lo mismo que el Thanksgiving. Thanksgiving oh. no tiene una fecha específica. Y es bueno saberlo por, bueno, por cultura, para saber sobre la, la cultura de los americanos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el Día de okay. Acción de Gracias nunca es la misma fecha. Siempre es el cuarto jueves de noviembre. ¿Cuándo oh, sería es Thanksgiving? Nuevo. Ajá. Muy bien. ¿Cuándo sería Thanksgiving este año en USA? When is Thanksgiving Day? El cuarto jueves de noviembre. Is on November 25th, 25 es la fecha del cuarto jueves de noviembre. Mm -hmm. yes. So it's oh. going to be November 25th y luego le sigue el Black Friday. My favorite date. <laughs> okay. okay. So, yes. Mm -hmm. nice. Y hay más días festivos que se mueven así como es. Sí, eh, Labor Day también se mueve, eh, siempre se va buscando que, que sea un, un, el, el lunes, permítanme, pero sí siempre se van moviendo. El único que no mueven es, eh, hay otros que, que son, eh, que no se mueven, pero hay muchos Hijos. que sí. El único que sí no se mueve eh, es el, el de la independencia, siempre es 4 de julio. También el febrero 14, ese como no es un holiday que den libre, pero sí, los, mm. uh, casi todos pues los que dan libre van buscando moverlos a hacerlos con fin de semana largo. Uh -huh. Ah, ok. Ajá, pero el julio 4 ese no se mueve. Uh -huh. Ajá. Qué bueno. Like no lo sabía. Muchas <ríe> gracias. Interesting, right? <ríe> Interesting. Muy interesante, la verdad. Ok, good to know that. All right, so you can continue. I'll give you one more minute en lo que la sección finaliza. Are you done? Ya se acabaron los holidays. No problem. <laughs> you can go to the main section. Okay, I'm still missing some people. Aún faltan algunos para que se unen. Okay, now everybody's back again. So, how was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Good. Fine. 
Okay, good. So this is practice. Uh, remember and try to keep on practicing these numbers. At the beginning might be confusing because we don't use them in Spanish to talk about dates. And that is why it's important for you to practice them as much as you can. Now, what do we have next? Let's see. Let me share my screen again. Una pregunta, teacher. Mm -hmm. el, el sonido final del, del donde termina en, en TH, ¿cuál es? Es like, um, como si va a decir zapato, como Z. Mm -hmm. Por ejemplo, decir cuarto. Po, po. Ah, ese es 14th. 14th. No, permítame, estaba viendo no. el 14. Ajá. God, it was fourth. Fourth, la, el fourth. TH ahí, ¿cómo, se, cómo suena? suena? TH, like. fourth. Fourth. Como que va a soplar así. Fourth, ah, ok. Fourth. Sí. Ah, fourth. Realmente estos que terminan en TH, mm, eh, es bastante bastante difícil notar la diferencia si es ordinal o cardinal. Ah, pero la pronunciación sí es como si va a ser el sonido de la Z. Fourth. Fourth. Fifth. Sixth. ¿Mm? Pero esa es una slight difference. Y en las, en las oraciones se puede poner completo o solo el, por ejemplo, el 4, 4th. Uh -huh. oh, sí, lo, pruebe, lo no. puede abreviar poniendo el 4 más la TH. Uh -huh. Usualmente se hace así. Se escribe abreviado. Silvia. Pero la pronunciación sí es larga, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Um, yo como que me quedé un poquito perdida en cuando dice que son ordinal y... Cardinal, creo que dice. Ajá, lo... no entendí eso. Ok, perfecto. Gracias, Silvia. Les explico entonces. Eh, los cardinales son 1, 2, 3, 4. En inglés es 1, 2, 3, 4. Esos son los cardinales. En inglés y los ordinales eh, son estos que están acá. First, second. ¿Qué sería como decir primero? First. Ese es ordinal. One es uno. Ese es eh, cardinal. Lo mismo es en español. La diferencia es que, bueno, nosotros en español utilizamos cardinales para dar fecha, ¿verdad? Decimos uno de octubre. Pero en inglés se utilizan ordinales. Octubre primero. October first. Uh -huh. okay. Gracias. Uh -huh. Ok, y también los ordinales, aparte de utilizarse para dar fechas, también se utilizan para dar como direcciones, procedimientos, como decirle, eh, primero enciende la computadora. Entonces usamos first, turn on the computer. ¿Cuál sería el segundo paso? Log in, second. Log into your account. So para explicar los pasos o procedimientos, también se usan estos, los ordinales. First, second, y así. Okay, thank you. Okay, good. Any other question? My question. Okay. Now, uh, teníamos un par de... Uh, months and dates that are famous on the U.S. Les incluí, estos son months and date holidays in the United States. Estos solo son algunos eh, festivos de Estados Unidos, right? So we got the New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day is celebrated in July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving is the fourth Thursday in November. Este, al igual que otros, eh, no tiene una fecha específica. El Thanksgiving es el cuarto jueves en noviembre. 
Desde la fecha a veces puede ser 25, a veces 26, depende, ¿verdad? Siempre es el cuarto jueves de noviembre. Christmas, they celebrate Christmas on December the 25th, and so on. Uh, now, the next video is the future with be going to. Vamos a ver el video y luego pues vamos a um, discutir un poco más sobre el tema que nos presenta el video. Let me go ahead and share the screen this. Okay, it's ready. Landscape. All right. In this class, you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to, plus the verb, plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary, going to. Then we put the verb do. Finally, we add a compliment. Anything this weekend. And we put a question mark at the end. 
These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The verb to be is are. The subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a compliment to you and a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so um, I'm pretty sure that you have studied this topic before. Creo que sí habían estudiado el be going to antes, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Mm, a little bit. A little, okay. What do you remember? ¿Qué recuerdan del be going to? ¿Para qué lo utilizamos? But in Spanish, uh -huh. I can explain. That's okay. okay. Perfect. Sí. Ah, pueden hacerlo en español. De hecho, ah, si sienten de pronto que estoy hablando mucho inglés, díganme, teacher, we need a little bit more Spanish. <laughs> y es porque a veces me emociono y digo, ay, ya es básico tres, ya hablan bastante. <laughs> Pero si no, that's okay. You can do it in Spanish as well and tell me. Okay, eh, mm -hmm. El going to lo utilizamos para cuando nos referimos a las cosas que, que estamos haciendo, vamos a hacer, pero en un futuro inmediato. Por ejemplo, voy a, voy a celebrar, que en el caso que está poniendo el ejemplo el profesor, no sé si entendí bien. Ok, muchas gracias Beatriz. ¿Alguien más? Yo, yo. yo tengo una pregunta. ¿Pregunta? Este, ¿Cuál es la diferencia cuando utilizamos el I'm going to o I will? Mm, buena pregunta. Ahorita vamos. Ok. Uh, ¿Han visto tiempos el be going and be going to will and present continuous estos tres son para expresar futuro Sí. Oh, yes. Los tres para el futuro. Uh -huh. Uh -huh. Um, no, esta no, los voy a confundir. 
Voy a usar otro verbo. Ok. Ok, estos tres tiempos, estas tres formas podemos utilizar para expresar futuro. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita este es el que estamos estudiando, el be going to. En esta estructura siempre va a ir acompañada de una forma del verbo to be, la cual depende del sujeto, ¿verdad? Va a ser am, um, is o are. En este caso el be sería el is porque estoy hablando de la tercera persona singular, ella. Entonces, luego del verbo to be, siempre va el going to, y luego el verbo en uh, forma normal, sin alterarlo. Uh, she's going to have a party. El be going to lo utilizamos para hablar sobre planes, planes a futuro, algo que ya está pensado, algo que ya está eh, calendarizado, agendado, o pues como dice plan, es más para planes. El will se utiliza para hacer predicciones cuando no estamos muy seguros de que algo vaya a suceder en el futuro. Eh, so, se utiliza para predicciones, para decisiones tomadas en el momento, espontáneos. Eh, por ejemplo, ahorita, digamos, eh, eh, de pronto me dio hambre y digo, I will go for a snack. Lo decidí en el momento. I'll go for, um, for a snack. Ok. So es una, es um, todo lo desconfigure. I will go for a snack. Mm -hmm. Ay, espérenme. Um, to have a party aquí, ¿verdad? Y will, I will go for a snack. Lo decidí en el momento. I will go for a snack. Fue una decisión espontánea. Eh, también, como les decía, para predicciones. Y el presente continuo se utiliza también para expresar futuro. Nada más que para... Eh, acuérdense que el presente continuo es para hablar de cosas que están sucediendo en el momento. Como por ejemplo decir, estamos estudiando, we are studying. Eso es lo que está sucediendo en el momento. Eh, pero si yo lo voy a utilizar para expresar algo que va a suceder, tengo que utilizar una expresión de tiempo que indique cuándo. Por ejemplo, si yo digo, I am having dinner. Y lo dejo hasta ahí, quiere decir que en este momento estoy comiendo. Pero si les quiero decir que es algo que va a suceder en el futuro, entonces le digo cuando utilizo una expresión de tiempo o la fecha. En este caso, solo estoy poniendo esta noche. Eh, digamos que lo digo en la mañana. I'm, I'm having dinner with my friends tonight. Ok, comunico en la mañana que no voy a estar disponible en la noche porque voy a tener una cena con mis amigos. I'm having dinner with my friends tonight. Y entonces la expresión tonight les está indicando que es futuro. Este mismo día en la noche. ¿Ok? No sé okay. si quedó claro. Sí, quedó claro. Muy bien. Any other question? Let me know. Ok. Esa es solo la diferencia entre esas eh, tres formas de expresar futuro. Ahorita estamos con el be going to y como ya les dije es para expresar planes. Y siempre va a ir acompañado del verbo to be, dependiendo de la persona. Am, um, is, o are. O sea que yo había hecho una mezcla de conceptos. <risas> Fíjese que es normal, porque como ya se miran, de hecho el will y el going to, los dos se pueden utilizar Ajá. para predicciones. Uh -huh. ¿Cuál es la pero, había pero yo había confundido el ING con el Bitcoin. Ah, por eso. Uh -huh. El ejemplo, porque era con Go. Y uh -huh. Igual lo puedo hacer. Eh, si yo le digo ahorita, usted me ve y yo le digo, I'm going to the movies. Y lo dejo uh -huh. ahí, going to. Ah, entonces, ah, be going to. I'm going to the movies. Pero estoy diciendo que en este momento yo voy. Uh -huh. okay. Pero si yo le agrego una expresión de tiempo y les digo, 
Estamos hoy es que miércoles y yo le digo, eso va a ser el sábado. I'm going to the movies on Saturday. Ah, ok. Would you like to come? Entonces ya le estoy diciendo, estoy, eso es lo que voy a hacer, eso estoy planeando para el sábado. El I'm sábado. going to the movies, pero no ahorita, el sábado. Mm, okay. <ríe> sí, Thank por eso you. se confunde, porque estoy utilizando el verbo go. Mm -hmm. Mm -hmm. E, igual, ¿verdad? Es present continuous, pero tengo que agregar la, pres, uh, la expresión de tiempo. ¿Cuándo va a suceder? En cambio, okay. si solo estoy hablando de planes para el futuro, es going to. Y lo que les decía, ambos se utilizan para predicciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo voy a hacer una predicción con going to, tiene que ser porque eh, tengo cierto indicios, ciertas cosas que me indican que voy a tener razón. Eh, por ejemplo, yo veo que mi hijo solo pasa en la computadora viendo videos, viendo TikTok y tiene exámenes, pero jamás lo veo agarrar un cuaderno. Entonces yo le puedo predecir you are going to fail the exam. Okay. Le estoy haciendo una predicción. ¿Por qué? Porque me estoy basando en lo que estoy viendo, ¿verdad? Tengo algún indicio de que voy a tener razón en mi predicción. No lo veo estudiando, se la pasa en los videojuegos, en lo que sea, menos con un cuaderno. Entonces le digo, you are going to fail the exam. Estoy haciendo una predicción porque tengo indicios de que muy probablemente yo tenga razón y eso suceda. ¿Ok? Ok. Si no tengo mayor prueba, mayor indicio, no es seguro, entonces utilizo will. Esa es la diferencia. Ok. Uh -huh. Eso okay. es, es like, con el tiempo, eso lo llegan a ver, creo que como en el, eh, ya llegando avanzado, los ponen a hacer esas mezclas de tiempo. <risa> Sí, pero sí. como ya los han venido, ahorita ustedes ya estuvieron el presente con el verbo to be, eh, presente con los demás verbos, ya vieron el presente continuo también y ya están entrando al futuro con going to, entonces ya se empieza así como cuándo es cuándo. Yeah, but it's normal. Ok, thank you. You're welcome. Any other question? Teacher, entonces el going to es como un auxiliar que no, no altera el verbo de, y en tercera persona. Exacto, muy bien y buena observación. En estos casos no se está alterando. ¿Por qué? Porque el verbo to be es el que cambia. ¿Ok? Entonces, um, let me, voy a compartir otra vez para dar otro ejemplo. Creo que es esto que okay, share. En esta estructura, en esto, cuando utilizamos auxiliares, eh, no se alteran los verbos en segundo persona o so, yo oh, can say en tercera persona, perdón. Um, you are, so you are going to uh, have dinner. Um, with uh, your family. Ok. Esto, si yo lo digo en tercera persona, she, lo único que voy a cambiar es el verbo to be, que indica la tercera persona. Entonces ya no necesito cambiar have a has, porque ya el verbo to be es lo que ha cambiado y me indica tercera persona singular. Y ahí tendría que cambiar un poco el complemento. O oh, oh, puedo dejar el mismo. Ok. So, sí, en esto no se altera el verbo principal. Solo se altera el auxiliar en este caso. Uh -huh. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Okay, so um, this is just to introduce the topic as I know that you remember some kind of information. Mañana voy a agregar un poco más de diapositivas para hacer un repaso 
de el present, uh, del futuro con be going to para hacer planes. Ok. Very good, Seth. Okay, Thank you chair. so much. Gracias, gracias por unirse ahora. Recuerden, traten de no perder clases. Pórtense bien. Nice to see you again. Y por los nuevos, nice to meet you. So sleep well and see you tomorrow. To see you. See you tomorrow. See you see you tomorrow. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Night.